Приветствую всех! С вами Валентина Лыкина. И в этом видео я покажу, как связать вот такую ручку для сумки. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Для работы нам потребуется плоский шнур карамель от пряжи Центр. Ссылочку на магазин, а также промокод на скидку 5% я оставлю в описании к этому видео. Крючок номер 4, ножнички, свеча, ну и, конечно же, два карабина. Эта ручка будет пришиваться в самом конце карабином, поэтому каких-то здесь длинных хвостиков мы не оставляем. В самом начале около 5 сантиметров у нас остается. Делаем колечко. И провязываем первую воздушную петлю. В дальнейшем эта петелька будет распускаться, мы ее не считаем. Далее набираем то количество воздушных петель, которое нам необходимо для ручки. У каждого оно будет свое. Первый ряд. К нашей цепочке мы сделаем еще одну воздушную петлю подъема. Таким образом у нас получается на крючке сейчас рабочая петля. Далее петелька вот эта это та петля которую мы сейчас сделали для подъема последняя петля в цепочке и вот она предпоследняя воздушная петля в нашей цепочке вот вот она переворачиваю и вижу вот такую душку под нее я введу крючок вот так таким образом мы цепляемся вот за эти душки с этой стороны у нас будет вот такая косичка. Я ввела крючок под душку, накид, вытягиваю рабочую петлю и провязываю столбик без накида. Вот так. Далее перемещаюсь к следующей душке, ввожу крючок, захватываю рабочую нить вытягиваю ее захватываю опять рабочую нить и протягиваю через все петли получая второй столбик без накида таким образом мы довязываем до конца нашей цепочки в самом конце как вы помните должны вот эту первую самую петельку распустить я вот переворачиваю вижу вот у меня здесь последний столбик провязывается а вот эту ниточку вот эту петельку я распускаю вытягиваю нить вот так а здесь затягиваем вот так второй ряд мы делаем одну воздушную петлю подъема и переворачиваем наше вязание по часовой стрелке и вводим крючок в следующую точку вот сюда здесь у нас Провязан столбик подъема, мы сюда уже ничего не вводим. Перемещаемся вот в эту точку. Вот они, столбики, задние вот эти душки между ними. И крючок мы вводим таким образом, чтобы сверху была вот такая косичка. Всего две ниточки с обратной стороны, это будет вот так выглядеть. Укладываем на пальчик рабочую нить, захватываем ее, вытягиваем и провязываем один столбик без накида перемещаемся в следующую точку и повторяем то же самое таким образом мы вяжем столбики без накида до конца ряда в этой точке конечно же я тоже покажу вот здесь у меня следующая точка где я провязываю предпоследний столбик и вот здесь я провяжу самый последний вот он, самый последний, это был столбик подъема или воздушная петля, кому как удобно. Вот в нее я ввожу крючок. То есть мне уже здесь нету продолжения, чтобы между вот такими же душками ввести. Я ввожу вот в эту душку, захватывая ее и вот которая задняя вот эта стенка, тоже я ее захватываю вот так. Получается, что как будто бы я ввела в середину вот этой воздушной петли. 
за две ниточки. Вот так. Теперь я захватываю также рабочую нить, вытягиваю ее и провязываю последний столбик. Вот так. Делаю одну воздушную петлю на третий ряд. Переворачиваю вязание также по часовой стрелке. И теперь также вот в эту точку, в следующую, я провязываю столбик без накида. И теперь мы будем формировать наш вот этот красивый узор с протяжками. Таким образом, мы находим, вот он у нас первый ряд. Здесь вот она, первая воздушная петля была подъема. Вот он, второй столбик. То есть будем считать, что это первый, это второй. Между ними промежуток. Я в этот промежуток ввожу крючок вот сюда. И с обратной стороны он выйдет. Вот получается, вот он первый столбик и вот он второй. Между ними под вторым столбиком второго ряда вот здесь укладываю на пальчик рабочую ниточку чтобы она лежала ровненько и теперь я захватываю рабочую нить вот так и протягиваю ее через это отверстие куда мы ввели крючок вытягивая на высоту вот до второго ряда, где заканчивается. И теперь я введу крючок вот в эту точку. То есть вот у меня здесь столбик провязан. И в следующая точка, где должна была его провязать, я введу крючок вот сюда. Вот так. Теперь я опять захвачу рабочую ниточку, протяну через это отверстие. И у меня на крючке будет три нити теперь я рабочую петлю которую я вытянула из отверстия протяну сначала через протяжку которую я вот эту вытягивала теперь у меня на крючке 2 нити 2 петли я опять делаю накид рабочей нити и провязываю через все петли вот так первая протяжка у меня готова Теперь я перемещаюсь в следующую точку, где я должна буду провязать следующую протяжку. Вот здесь я ее буду фиксировать. Смещаюсь вниз и вижу, вот здесь у меня первая идет протяжка. Я перемещаюсь в следующую точку, вот сюда, вот в эту точку. Сюда я ввожу крючок, то есть через один столбик ввела крючок. Здесь укладываем чтобы ровненько лежала рабочая ниточка захватываем ее вытягиваем на лицевую сторону на ту же высоту что и первую на высоту до второго вот этого ряда ввожу крючок вот у меня здесь зафиксирована протяжка в следующую вот сюда ввожу во втором ряду за вот эти петельки Захватываю рабочую нить, вытягиваю, протягиваю ее через протяжку. Теперь у меня на крючке опять две петли, накид и провязываю через эти петли. И также теперь перемещаюсь в следующую точку. То есть здесь я должна буду зафиксировать третью протяжку. И вот из этой точки сразу после второй протяжки смещаюсь. Я ввожу крючок, захватываю также рабочую ниточку, вытягиваю ее на необходимую высоту, ввожу крючок в основа... вверх основания второго ряда, вытягиваю рабочую петельку, протягиваю через протяжку, накид и провязываю через все петли. Вот так мы вяжем весь ряд в конце ряда когда у нас останется провязать и зафиксировать вот здесь одну протяжку а потом у нас останется воздушная петля вот здесь подъема 
мы в последнюю провязываем и фиксируем протяжку вытягиваю петлю провязываю здесь все вот так и последнее что мы вяжем это один столбик мы захватываем также две вот так ниточки вот так это выглядит и провязываем один столбик вот так это будет выглядеть в конечном итоге у нас здесь получается тот хвостик где мы набирали цепочку а эта ниточка от клубка мы обрезаем ее оставляя около ну, примерно здесь 20 сантиметров я оставила и теперь вводим крючок в петлю и эту ниточку полностью вытягиваем вот так и теперь мы прячем вот этот хвостик в полотно вот здесь теперь мы берем карабин и необходимо пришить вот этой ниточкой вот эту часть можно это делать конечно и иголочкой пластиковой но мне удобнее всегда крючком вот так здесь мы сымитируем вот такую же петлю вот с обратной стороны, когда переворачиваем, видим вот эта душка. И в центр вот этой петли сюда захватываем и протягиваем ниточку. Вот так. Таким образом, вот здесь у нас вот такая же петля образовалась. И теперь начинаем ввязывать вот в центр столбика, я, например, введу. Так, здесь еще одну ниточку зацеплю. Вот так. Протягиваю ниточку. Теперь ее вот сюда вовнутрь надо переместить. И пришиваем вот такими стежками по всему периметру. А вот с этой стороны необходимо сделать вот такую же петельку. Вот так это получается. Уже я спрятала хвостик. И со второй стороной мы делаем все то же самое. Только нам необходимо отрезать ниточку. Около 20-30 сантиметров будет достаточно, чтобы пришить вот так второй карабин. Вот такие ручки получаются. Это изнаночная сторона, а вот это лицевая. Они хорошо держат форму и практически не растягиваются. Вам пригодился мой мастер-класс. Делитесь в инстаграм своей работой, указывая тег, который сейчас вы видите на экране. И не забудьте оценить мое творчество. Вам не сложно, а мне приятно. Благодарю за внимание. До новых встреч!